。我十六号没好，就在刚刚，我和眼前这个牛头怪大战了三百回合。牛逼吹大了吧？大闹天空的猴子就这点本事。论力量和速度，都是我的金箍棒更胜一筹，竟然还在这嘴硬，让我一口气来了结你。还真是难得让我认真一次，都说了不把人交出来，今天这山上就多具尸体，你偏不行，<笑>这才有点像个大闹天宫的本事。但是，俺老牛没心情陪你玩了，去！你这玩意儿，我看你还拿什么跟我斗？啊哩哩哩哩哩哩哩！这怎么可能？你那使的是什么妖术？猴子，我这法宝你难道不眼熟吗？我眼熟你奶奶个腿！好汉不吃眼前亏，你给我等着！<笑>唐长老，你说这猴子就是玄空，交过手了，如何？一言难尽啊！一言难尽，那就多说几句，让我来看看你有什么收获。这是真是假，还真不好说。但是开弓没有回头箭，这猴子想要救你，可得费一番功夫了。哦，此话怎讲？嘿嘿嘿。你看这是什么？金箍棒！看来你确实有两把刷子。你没把我那爱徒怎么样吗？如果他有个三长两短，这点钱可能不够。唐长老这话说的，那毕竟是曾经大闹天宫的主。我一个天平打工仔，能奈他几何？要不是我用这金刚镯收了他的神兵，估计有个三长两短的，应该是我。那你是出什么没有？有，倒也没有。说人话，只能说计划的第一步已经迈出去了。俺收了那猴子的兵器，他必然要去找帮手，所以接下来就要看上边怎么做了。孙悟空，五百多年前你大闹。天王，此番就由你挂帅，血水得火得，两位行军和你家那三娃子陪着猴子走一趟吧。臣遵旨，那就先谢过玉帝了。事不宜迟，我们这就出发。没想到，没想到，堂堂齐天大圣竟然这么看得起俺老牛，还搬救兵来。呆妖怪，你别嚣张，我这四名帮手，无论是武力还是法力，可都是全天庭首屈一指的。我给你介绍一下。我的行军，替身是火焰之心，能力是拥有无与伦比的控火能力。水德行军，替身是水流影者，能力是远距离操控水元素。哪吒，替身是六臂魔头，能力是拥有六件兵器攻击敌人，可攻可守。托塔利天王李靖，替身是玲珑宝塔，能力是收服妖魔，镇鬼煞之能。就是那个不拖着塔就很有可能被儿子打死的李天王啊！可惜了你原本神医的设置，活生生的变成了地。可你他妈的！其实吧，你们没有必要这么打飞走长来这么多了，反正结果总是一样。俺觉得你们可能没搞清状况，这是我和猴子之间的事，你们确定要来凑热闹？结果都一样。喂，牛头怪，你什么意思？问得好！如果各位感兴趣的话，决定不与俺为敌，俺可以考虑让你们加入俺的金钟山，以后精彩三七分。不过要经过选拔，因为俺只招锦，绝对不接受乐色。嗯，你看我干嘛？你把我当乐色？哎，不是不是，不要误会，俺不是针对你，俺是说在座各位都是乐色。喂，牛逼的很，露西，少废话。小娃娃，你想试试吗？别浪费时间了，一起上吧！俺要打十个。哎呦，不错，小娃娃，不得不说，你确实有两把刷子。
。只可惜你遇到是俺老牛，别说俺老牛不给你机会，你现在走还来得及。小废物，你装够了。快演的也差不多，老君还等着我回去汇报情况。好吧，快乐的时光总是这么快，难得打得这么爽。去。打完收工，我的戏份结束，后面靠你了。李靖对手太强，打不过，知道吧？什么？直接全军覆没？李天王，你用你那宝塔镇他？你觉得他敢？宝塔一离手，万一被那怪圈吸进去，没了你镇住我的法器，你就为他怕了。呃，也罢也罢，我要做无畏的牺牲。大象，这次可能有点棘手，不如你去西天如来呢，再寻求一下帮助，或许还有一线转机。我们走吧。可恶啊！既然连天庭的人都拿着妖怪，没办法。喂，猴子，咱们家也打了，你帮手也找，俺劝你还是弄点钱来赎人吧。老牛，我不会趁人。职位，你要是不想管你那师傅了，只需跟俺直言一声，明日俺就把他当做我的下酒菜。牛头怪，你给我等着，人我就定了。你不投，他不投，十三何时能出头？你不在，他不在，阿普哪里有灵感？硬币过山王，必更下集。哎，上期我就不好意思说你了，硬币突然涨了百分之五十，哎，要不要脸呢、啊？那不是觉得很难到达吗？可以正大光明的哥呀。